ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ ഈ ലോകത്തേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ ആദ്യ എപ്പിസോഡുകളിൽ കേഡൻ ലൈവിൻ്റെ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കേഡൻ ലൈവിൽ ലഭ്യമായ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങൾ സശ്രദ്ധം വീക്ഷിച്ചിരിക്കും എന്ന് കരുതട്ടെ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾക്ക് ഇഫക്റ്റുകൾ നൽകി നമ്മളുടെ വീഡിയോ മനോഹരമാക്കുക എന്നതാണ് സശ്രദ്ധം വീക്ഷിക്കുക ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക അതിനുശേഷം ഈ വീഡിയോയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി ചെയ്തു നോക്കുക അതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം കേഡൻ ലൈവ് തുറക്കാം അപ്ലിക്കേഷനിൽ സൗണ്ട് ആൻഡ് വീഡിയോ കേഡൻ ലൈവ് കേഡൻ ലൈവ് തുറന്നു വന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ന്യൂ തേർട്ടി എഫ് പി എസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി സെലക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇപ്പം നമ്മുടെ കേഡൻ ലൈവ് നമുക്ക് വീഡിയോ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ക്ലിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു എനിക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ് എനിക്ക് വേണ്ട വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളുള്ളത് അതിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം കീബോർഡിലെ കൺട്രോൾ ബട്ടൺ അമർത്തി പിടിച്ച് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ രണ്ടും നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ബിന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ബിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ ക്ലിപ്പുകൾ എടുത്ത് ട്രാക്കിലേക്ക് ഇടുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്ലിപ്പും ട്രാക്കിലേക്ക് ഇട്ടു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം സാധാരണ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുന്ന ആളുകൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലിപ്പിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ക്ലിപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലിപ്പ് അവസാനിക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ ക്ലിപ്പ് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീലിങ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇത് സ്മൂത്തായിട്ട് ഒരു ക്ലിപ്പിൽ നിന്ന് അടുത്ത ക്ലിപ്പിലേക്ക് കയറാം എന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ അതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഇതിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ഇഫക്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിനകത്ത് അതിൽ ഒന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനായി ഈ ക്ലിപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിപ്പിൻ പ്രൊജക്റ്റ് ബിൻ ഡിലീറ്റ് സെലക്റ്റഡ് ഐറ്റം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം സ്പ്ലിറ്റ് ഓഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കട്ട് ക്ലിപ്പ് കോപ്പി അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടതാണ് ഇനി ഇവിടെ ആഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആഡ് ഇഫക്റ്റാണ് ആഡ് ഇഫക്റ്റിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഫക്റ്റുകൾ ലഭ്യമാണ് ഈ ഇഫക്റ്റുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം ആൽഫ മാനിപ്പുലേഷൻ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കുറേയുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന എഫക്റ്റാണ് അതല്ലാതെ പലതരം ഇഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചില എഫക്റ്റുകൾ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അതിൽ ഫെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇഫക്റ്റാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചത് അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫെയ്ഡ് എടുത്തു ഫെയ്ഡിൽ ഫെയ്ഡ് നാല് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഏതും നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാം ഫെയ്ഡ് ഫ്രം ബ്ലാക്ക് ഫെയ്ഡ് ഇൻ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ഫെയ്ഡ് ഇറ്റ് ബ്ലാക്ക് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം ക്ലിപ്പിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഫെയ്ഡ് ഫ്രം ബ്ലാക്കും ഫെയ്ഡ് ഇന്നും ഫെയ്ഡ് ഇൻ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ചെറിയൊരു ഇഫക്റ്റാണ് അതിനുണ്ടാകുക ചെറിയ ചിലപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ
അപ്പോൾ അത് എൻ അതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രി അതിൻ്റെ സ്റ്റൈല് മാറി അതിങ്ങനെ കറുപ്പിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഭംഗിയുള്ളൊരു എഫക്റ്റ് കിട്ടി ഇനി ഈ എഫക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നീട്ടണമെങ്കിൽ ഈ എഫക്റ്റിൻ്റെ ഈ മൂലയ്ക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു കയ്യിൻ്റെ അടയാളം വരും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് അത് നീട്ടാം അതിൻ്റെ സമയം കൂട്ടാം ഇനിയിപ്പോൾ കുറേ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ നമുക്കത് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് പുറകിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുറയും ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മാനുവലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഇഫക്റ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ വർക്ക് ഏരിയയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു വിൻഡോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് കാണാം ഫെയ്ഡ് ഫ്രം ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇഫക്റ്റിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കാണാം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡ്യൂറേഷനിൽ ഒരു മാർക്കറുണ്ട് അതിങ്ങനെ പിടിച്ചിങ്ങനെ വലിച്ചാൽ നോക്കിക്കോ താഴെ കണ്ടോ ക്ലിപ്പിൽ വരുന്ന മാറ്റം കണ്ടോ ക്ലിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന വരെ ഫെയ്ഡ് ആകുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 കുറഞ്ഞു നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് ഇത് എളുപ്പ വഴിയാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഇത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അവസാനിക്കരുത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് അത് അവസാനിക്കണം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ആഡ് ഇഫക്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പുതിയൊരു ലിസ്റ്റ് വരും ആ ലിസ്റ്റിൽ താഴെ ഫെയ്ഡ് ഫെയ്ഡിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫെയ്ഡ് ഫ്രം ബ്ലാക്കാണ് അത് തുടക്കത്തിലാണ് വരിക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ രണ്ടിൽ അവസാനത്തെ രണ്ടിൽ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ഫെയ്ഡ് ടു ബ്ലാക്ക് രണ്ടും കൊടുക്കാം ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് നേരത്തെ ഫെയ്ഡിന് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെറിയൊരു ഇഫക്റ്റാണ് വരിക ഫെയ്ഡ് ടു ബ്ലാക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫെയ്ഡ് ടു ബ്ലാക്ക് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ചുവന്ന മാർക്ക് വന്നു മുകളിൽ ഒരു ഒരു വിൻഡോ കൂടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫെയ്ഡ് ടു ബ്ലാക്ക് കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് കുറയ്ക്കാം കൂടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയ എഫക്റ്റ് മതി നമുക്ക് കൂടെ ചെറിയൊരു എഫക്റ്റ് ഇനി ഇത് അവസാനി അവസാനിക്കുന്ന നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം യെസ് അത് ഓക്കെ ആയി പക്ഷേ ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് പിന്നെയും ജമ്പിലാണ് ഒറ്റ ഒറ്റ തുടങ്ങൽ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീണ്ടും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആഡ് ഇഫക്റ്റ് കൊടുത്ത് ഫെയ്ഡ് കൊടുത്ത് ഫെയ്ഡ് ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫെയ്ഡ് ഫ്രം ഇവിടെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ വന്നു അത് ഒരു കുറേ കൂടിപ്പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അത് കുറയ്ക്കണം കുറച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ആ വിൻഡോ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അങ്ങ് അവസാനിച്ചു പോകും ശരിക്കും തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് കാരണം ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പാണത് ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ആഡ് ഇഫക്റ്റ് കൊടുത്തു ഫെയ്ഡ് കൊടുത്തു ഫെയ്ഡ് ടു ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തു അതും വളരെ കുറച്ച് മതി ചെറിയൊരു എഫക്റ്റ് മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നോക്കാം യെസ് ഇതിങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കുന്നത് സൗണ്ടാണ് സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതും ഫെയ്ഡിനും ഫെയ്ഡ് ഔട്ടും കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായി നമുക്കൊരു സൗണ്ട് ക്ലിപ്പ് എടുക്കാം ഇതിനകത്തുള്ള സൗണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗണ്ട് ക്ലിപ്പ് വേറെ ഒന്ന് എടുക്കാം ആഡ് ക്ലിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു ഒരു സൗണ്ട് ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ സൗണ്ട് ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് സൗണ്ടിൻ്റെ ട്രാക്കിലേക്ക് ഇടണം സൗണ്ടിൻ്റെ ട്രാക്കിലേക്ക് ഇട്ടു ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മ്യൂസിക്കിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇനി മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം കാണാം മ്യൂസിക് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങ് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടം
എടുത്തിട്ട് വോള്യം കീ ഫ്രെയിം അത് നമുക്ക് മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് നമ്മളത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഗെയിന് നെഗറ്റീവ് ആക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് ടെൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ മുകളിൽ ആ പറയുന്ന ആൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കും ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഫെയ്ഡ് ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനായി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻസും ഇഫക്ട്സും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൽ ഇഫക്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് മുകളിൽ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ അത് ഓഡിയോ ആക്കി മാറ്റി അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് കുറേ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഓഡിയോ ഓഡിയോ ചാനൽസ് ഓഡിയോ കറക്ഷൻ ഫെയ്ഡ് അതിലുള്ള ഫെയ്ഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിൽ ആദ്യം ഫെയ്ഡ് ഇന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വിൻഡോ കിട്ടി ഇത് മുകളിലത്തെ വിൻഡോ നേരത്തെ നമ്മൾ സൗണ്ട് കുറച്ച വിൻഡോ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫെയ്ഡിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോ വന്നു മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം കാണാം ക്ലിപ്പിലൊരു മാറ്റം കാണാം ക്ലിപ്പിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുപോലെ ഒരു ഭാഗം കാണാം ഒരു ചുവന്ന മാർക്ക് അത് നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കുറച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ട് അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്ന ഒരു ഇഫക്റ്റിലേക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെ അവസാനം നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ അവസാനം സൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് നിന്ന് പോകാൻ പാടില്ല വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് മ്യൂസിക് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വന്ന് അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ മ്യൂസിക് കുറച്ചുകൂടെ അധികം കൂടെ വീഡിയോനേക്കാൾ ഒരു അല്പം അധികം ഇട്ടിട്ട് ഇതിനകത്തെ ഫെയ്ഡ് ഔട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വിൻഡോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതിന് താഴെയാണുള്ളത് ഇവിടെ വന്നു ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചുവന്ന മാർക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അത് ഫെയ്ഡ് എങ്ങനെയാണോ ഫെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മറ്റ് ഇഫക്ട്സുകൾ ഒരുപാട് ആ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓരോന്നും എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക ആ ലിസ്റ്റിൽ അത് എടുക്കുന്നത് നമുക്കൊന്നുകൂടെ കാണാം ആവശ്യമുള്ള ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആഡ് ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഏത് ഇഫക്റ്റാണോ വേണ്ടത് അത് മുഴുവൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതിയ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇഫക്റ്റാണ് മറ്റൊക്കെ ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടി ഓരോന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷന് അനുയോജ്യമാവുമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇഫക്ട്സ് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇഫക്റ്റുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ ചെറിയ ടിപ്പുകളുമായി അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നതുവരെ ബായ്